चले जा जर जबान आल्ला हबीबर प्रति दुरुद बर हलो ना इतना कतई दुर्भागा कतई हत भागा 
আসুন সবাই একটু মহাব্বত নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি আবার দুরুদে ইব্রাহিম পড়ি শেখপুর আল হাবিব জামে মসজিদ ও ধর্মপ্রাণ এলাকার যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত অধ্যক্ষের মোবারক পূর্ণ তফসিরুল কোরআন মাহফিল এই মোবারক পূর্ণ আজিম ও শান তফসিরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি শেখফুর আল হাবিব জামে মসজিদের সম্মানিত উপদেষ্টা আলহাজ আলী আহমদ খন্দকার সাহেব অধ্যক্ষের মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য যিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন জনাব এ কে এম সালাহ উদ্দিন টিপু মান্যবর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা অন্যান্য সম্মানিত সম্ভ্রান্ত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত মহাজ মহতারাম ওয়াজিবুল হতারাম হাজারত ওলামাই কেরাম আইমতুল মসাজিদ আজকের মাহফিলের সব থেকে বড় আকর্ষণ আপনারা শ্রোতা মণ্ডলী দিনদার ইমানদার পরহেজগার মুসল্লিরা পর্দার আড়ের সম্মানিতা মা ও বোনেরা আমাদের স্নেহের মেয়েরা আমি সকলের প্রতি শ্রেণী মতো আবেগ শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও স্নেহ জ্ঞাপন করছি আসুন আমরা সকলে মিলে আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করি সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি ভূমিকা ছাড়া আজকে কথা বলবো এর আগে আমি যুবক ভাইদেরকে বলবো আমার কিশোর বন্ধুদেরকে বলবো ছাত্র বন্ধুদেরকে বলবো বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবক অথবা ভলান্টিয়ারের বেজ যারা ধারণ করে আছেন একজন দুইজন বন্ধু রাস্তায় থাকবেন বাকি সব বন্ধুরা মাহফিলে বসে পড়বেন কারণ হলো কোরআনের মাহফিলের নিরাপত্তা ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা দান করবেন ঠিক কি না কোরআনের মাহফিলের নিরাপত্তা কে দান করবে আল্লাহ তালা দান করবে এটাই আমাদের বিশ্বাস আমাদের বন্ধুদেরও কিছু কথা শোনা দরকার যুব সমাজের কিছু কথা শোনা দরকার কিশোর বন্ধুদের শোনা দরকার তার কারণ হলো কিশোর বন্ধু যারা ছাত্র বন্ধু এরকম যারা এই বয়সের আছেন টিন এইজ ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন এইটিন নাইনটিন এই টিন এইজের বন্ধু যারা আছেন উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই বন্ধুদের জীবনটা একটু অন্যরকম তারা অল্পতেই অনেক স্বপ্ন দেখে সুতরাং তাদের দিনের শিক্ষা দিনের থেকে বেশি কিছু জানা শোনা দরকার এই জন্য আমি মুরব্বীদেরকে বলবো আপনারা লক্ষ্য করুন আমাদের এই বন্ধুরা যেন মাহফিলে বসে ওদের উদ্দেশ্য ওদের উদ্দেশ্যেই কিছু কথা বলা আমার প্রধান উদ্দেশ্য তার কারণ হল এই সমাজটা যদি এই শ্রেণীটা যদি ভালো হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ সমাজ নাইনটি পার্সেন্ট ভালো হয়ে যাবে এর জন্য আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সব বন্ধুদেরকে বলবো বসে পড়ার জন্য যেহেতু নামটা তো সিরুল কোরআন মাহফিল আমি কোরআনুল করিমের 
নয় নম্বর সুরা সুরায় বারাত বা সুরাত তৌবা এই সুরার ছোট্ট এক টুকরা আয়াত অনেক বড় বড় আয়াত আছে এই সুরায় আমি কিন্তু মাত্র তিন শব্দের আয়াত তিনটা শব্দে একটি আয়াত এই ছোট আয়াতটা তেলবত করেছি গত কয়েকদিন আগে একটা মাহফিলে বলছিলাম ধরা সাপের বাচ্চা ওটা ধরা সাপের মতো জাতি সাপের বাচ্চা কি জাতি সাপের মতোই সুতরাং কোরআন করিম এক মহিমান্বিত কিতাব এক আজিম ও শান কিতাব এই কিতাবের বড় আয়াত ছোট আয়াত সব আয়াত গুরুত্বপূর্ণ এবং কোরআন করিমের প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যে অনেক রহস্য আছে এই জন্য আমার একটা কথা খুব ভালো লেগেছিল আপনারা জানেন অধ্যাপক মফিজুর রহমান সাহেব চিটগঙ্গের ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ কিন্তু খুব আল্লাহ আল্লাহ একজন পরহেজগার মানুষ উনি একবার একটা শব্দ ব্যবহার করেছিল এই শব্দটা আমার খুব ভালো লেগেছিল উনি বলেছিলেন কোরআনের এক একটা শব্দ যেন এক একটা সমুদ্র কথাটা কিন্তু আমার দিলে লেগেছে জানি না আপনারা কতটুকু কথাটার গভীরে ঢুকেছেন কোরআন শরীফের একটা শব্দ নিয়ে যদি মানুষ চিন্তা গবেষণা অ্যানালাইসিস করে কোরআন শরীফের একটা সমুদ্রের রহস্যের ভিতরে মানুষ যদি অবগাহন করে তার জিন্দগি শেষ হয়ে যাবে এরপর কোরআন শরীফের সেই শব্দের মহত্ব রহস্য শেষ করতে পারবে না আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর কোরআন করিম কিন্তু বিজ্ঞানের বই নয় বিজ্ঞানের কথা আছে ভূগোলের বই নয় ভূতাত্ত্বিক কথা আছে কোরআন করিম দর্শনের বই নয় কিন্তু দর্শনের কথা আছে কোরআন করিম ইতিহাসের বই নয় ইতিহাসের অনেক ঘটনা প্রবাহ এর মধ্যে আছে সুহান আল্লাহ সুহান তেই জন্য বলবো যে কোরআন করিম সত্যি এক অবিস্মরণীয় কিতাব এই জন্য এই কিতাবটা থেকে আমাদের জানা শোনা মানা প্রয়োজন আমরা আজকে সুরায় বারো আত বা সুরাত তৌবা এই সুরার একশো উনত্রিশ আয়াত এর মধ্যে আমি একশো উনিশ নম্বর আয়াতটা এই একটি আয়াত মোকাদ্দাস আমি তেলবত করেছি আল্লাহ তালা বলেন হেনবি আপনি বলে দেন সমুদ্রের পানি দিয়ে যদি তোমরা কালি বানাও গাছপালা বৃক্ষ তোর লতাগুলো কেটে যদি তোমরা কলম বানাও মানুষ এবং জিন জাতি যদি লিখক হয়ে যাও লিখতে লিখতে সমুদ্রের পানি দিয়ে বানানো কালিগুলি ফুরিয়ে যাবে গাছপালা বৃক্ষ তোর লতা কেটে বানানো কলমগুলি ক্ষয় হয়ে যাবে জিন এবং ইনসানের হায়াতের জীবন জিন্দেগি ফুরিয়ে যাবে বটে তোমার প্রভুর কালামের বাণী লেখা তখনও শেষ হবে না এ কোরআনের অনেকগুলো নাম প্রায় তিরানব্বইটার মতো নাম আমাদের ওস্তাদেরা বলেছেন ক্লাস যখন কোরআনের বিভিন্ন ক্লাসে বসেছি দর্শে বসেছি এর মধ্যে অনেকগুলো নাম আমরা নিজেরও জানি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমি আজকে আল হাবিব জামে মসজিদ নামটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে আমার কাছে আল হাবিব এই আল হাবিব জামে মসজিদ এবং এলাকার ধর্মপ্রাণ যুব সমাজ সকলে সম্মিলিতভাবে এই মাহফিলটার আয়োজন করেছে আল্লাহ তালা আজকের এই মাহফিলটাকে কবুল করুন একটা মাহফিল বড় জোর তিন চার পাঁচ ঘন্টা চলবে কিন্তু এই তিন চার পাঁচ ঘন্টার মাহফিলটা এইটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য এরেস প্লাস ম্যানেজ এরেস প্লাস ম্যানেজ এই দুইটা করার জন্য এই পাঁচ ঘন্টার মাহফিলটাকে সাজানোর জন্য কমসে কম কম করে হলো পাঁচ মাস আগের থেকে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয় 
দশ পনেরো দিন তো অমানবিক পরিশ্রম করতে হয় খাটাখাটনি করতে হয় আমরা যারা সুন্দর রঙিন মঞ্চে এসে বসি আমরা জানি না এই মঞ্চ সুন্দর করার পিছনে কত শ্রম কত ঘাম পৃথিবীর মানুষ তাজমহল দেখার জন্য যায় আগ্রার তাজমহল সেই তাজমহলে গিয়ে মানুষ চিন্তা করে দেখে এত সুন্দর কিন্তু এই তাজমহল তৈরি করতে কত মানুষের শ্রম কত মানুষের ঘাম গিয়েছে আমি গত বছর একবার ওই ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশে যেখানে ভেলোর চেন্নাইয়ের বোধ হয় পরি ভেলোর সেখানে এই টিপু সুলতানের ফোর্ট এই যে ঐতিহাসিক যে মুসলমানদের টিপু সুলতান সে টিপু সুলতানের ফোর্ট ওখানে একটা দুর্গ আছে সেটা দেখার জন্য গিয়েছিলাম শত শত বছর পরে ওইটা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি অবাক হয়েছি আমি হারিয়ে গিয়েছি তো ওইখানে গিয়ে হঠাৎ একটা লোকের সাথে আমার দেখা হলো পরিচয় হলো তিনি আমাকে চিনে ফেললেন বললেন যে আপনার ইউটিউবে অনেক বক্তব্য শুনেছি দেখেছি আচ্ছা ভালো কথা তো তার সাথে একটু ভাব জমালাম সে আমাকে বললো যে আপনি তো মনে হয় যেন অন্য জগতে চলে গেছেন আমি বললাম আপনার কথা সঠিক আমি অন্য জগতে চলে গেছি আমি চিন্তা করতেছি এই ফোরটা তৈরি করতে আমি তো দেখতে আসছি শত শত বছর পরে আমি দেখতে আসছি আমি দেখে অবাক হচ্ছি কিন্তু এই দুর্গ যারা তৈরি করেছিলেন যাদের শ্রমে যাদের ঘামে যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এটা তৈরি হয়েছিল না জানি তাদের কত কষ্ট হয়েছে ওয়াস মাহফিলটা দুই চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা বড় জোর চলে কিন্তু যারা এই মাহফিলটাকে করেন অনেক শ্রম অনেক ঘাম অনেক ত্যাগ তাদের স্বীকার করতে হয় বিশেষ করে সামাজিক কাজে ঝামেলা বেশি সামাজিক কাজে কি বেশি আর এর থেকে বেশি কাজ ঝামেলা হলো যদি ধর্মীয় কাজ করেন শয়তান যে কি পরিমাণে উঠে পড়ে লাগে কারে খোসাবে কারে কি করবে মানে ভালো কাজ হইলে শয়তানের গা জলে জলেই কারণে মানুষ ভালো কাজ হইলে নামাজি হবে ভালো কাজ হইলেই মানুষের দিলের মধ্যে একটা ভালো বুঝ আসবে ভালো কাজ হইলেই মানুষের দিলটা আল্লামুখী হবে সুতরাং দিনই কাজ যেন না হয় আহারে শয়তান যে কত শ্রম কত ঘাম দেয় আর খারাপ কাজে কিন্তু শয়তান অত খরচ করে না অত চেষ্টা করে না কেন শয়তান জানে ওখানে আমার কিছু মুরিদ মোতাকে থাকবে আমি না থাকলে ওরা আমার অবর্তমানে কাজ চালায় রাখতে পারবে কথা ঠিক কিনা বলেন এই জন্য ভালো কাজ অনেক কষ্ট হয় করতে আমি হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই শেখপুর বাসীকে সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আপনারা অত্যন্ত সুন্দর একটা মাহফিলের আয়োজন করেছেন মার্শাল আপনাদের আন্তরিকতা হৃদ্রতা অনেক মনোমুগ্ধকর আল্লাহ তালা আপনাদেরকে কবুল করুন আল্লাহ তালা এর বিনিময় উত্তম জজ্জা আল্লাহ তালা আপনাদেরকে দান করুন সম্মানিত উপস্থিতি সুরায় তবা সুরায় বারো আত বা তবা তিন শব্দের একটি ছোট্ট আয়াত কিন্তু কথা অনেক অনেক কথা আল্লাহ তালা বলছেন ওহে তোমরা যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছ ওহে তোমরা যারা বিশ্বাসী কিসে বিশ্বাসী আল্লাহ যারা বিশ্বাস করো পরকালে যারা বিশ্বাস করো গাইবে যারা বিশ্বাস করো এই জীবন জীবন নয় এই জীবনের পরে আর একটা জীবন আছে এই জীবনের হিসাব ওই জীবনে গিয়ে দেওয়া লাগবে এই এই যারা বিশ্বাস করে তাদের কি বলে হয় ইমানদার বা মুমিনাক প্রথম হলো ইমানদারের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হলো অদৃশ্যের আল্লাহর প্রতি তারা বিশ্বাস করবে আমার দেশে এখন কিছু নাস্তিক মোরতাদ এই পাগল ছাগল বুদ্ধিজীবী কিছু ইজ নাথিং যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না এই জন্য তারা বলে দেয়ার ইজ নো গড স্রষ্টা নাকি নাই আমরা পৃথিবীতে অনেক কিছু দেখি না তারপরও আমরা বিশ্বাস করি মাথা ব্যথা দেখা যায় কিন্তু অনুভব করা যায় দেখি না কিন্তু মাথা ব্যথা কি অবিশ্বাস করি নাকি অস্বীকার করি করি না 
বাতাস বায়ুমণ্ডলীর মধ্যে এই শূন্য মহা শূন্যের মধ্যে বাতাস ঘুরে বেড়াচ্ছে আমরা দেখতেছি না কিন্তু বিশ্বাস করছি এই আজকে সকালে আল্লাহ আকবর আমি তো আজকে ধারণা করছি যে আজকে বোধ হয় ছুটি আমার আজকে আমার ছুটি এটা আমি ধারণা করেছিলাম তার কারণ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান চালাই মেন্টাল এবং ফিজিক্যাল ওয়ার্ক আমাকে করতে হয় বাড়িতে তো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আপনারা জানেন মরহম দেলবার হোসেন আনসারি রহমতুল্লা আলী আল্লাহ রৌরি অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান করেছেন মাদ্রাসা হেফসখানা এতিমখানা আমরা আবার নুরনি মাদ্রাসা ছেলেদের মাদ্রাসা মেয়েদের মাদ্রাসা আমি নিজে স্কুল করেছি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এইটা করেছি আলহামদুলিল্লাহ প্রতিষ্ঠানগুলো দেখাশোনা করি অবসর খুব একটা পাই না আজকে যেই ঝড় আর বৃষ্টি সকালবেলায় শুরু হইল ঢাকায় জানি না নোয়াখালী কেমন হয়েছে এই রকম ঝড় আর এরকম বৃষ্টি ভাবলাম আল্লাহ যাক ভালোই হলো আজকে দিন আমার জন্য ছুটি আমার জন্য আজকে দিনে ছুটি কিন্তু আল্লাহ তালার মেহরবাণী আপনাদেরকে আল্লাহ কোরআনের কিছু কথা শোনাবেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য এখানকার আবহাওয়াটা এখানকার আকাশটা আল্লাহ তালা কোরআনের মাহফিল শোনার উপযোগী রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ একটু আল্লাহর কাছে হৃদয় থেকে শুক্রিয়া আদায় করেন না আলহামদুলিল্লাহ খুশি না বেজার আপনারা বন্ধুরা আমার তিন শব্দের আয়াত সুরায় তবার একশো উনত্রিশটি আয়াত আছে এই সুরায় এই সুরার আমি তৃতীয় রুকু থেকে একটি মাত্র আয়াত তিন শব্দের আয়াতটা তেলবত করেছি আমি এর মধ্যে কিছু কথা আমাদের আমল পরিবর্তনের জন্য কি পরিবর্তনের জন্য বলুন তো গতানুগতিক হাসি কান্নার ওয়াজ নয় একটু আমল পরিবর্তন হওয়া দরকার কি দরকার না এই যে মুরব্বী যারা আছেন আমি মুরব্বীদের উদ্দেশ্যে আমাদের প্যানেল চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের প্রফেসর স্যার সেই ভবভদ্রী ওখানে গিয়ে কষ্ট করে আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন আচ্ছা এখানে মাহফিলটার হওয়ার দরকারটা কি প্রয়োজন কি এখানে তো একটা গান হইলে চলতো নাটক হইলে চলতো অথবা অন্য কোনো একটা কালচারাল প্রোগ্রাম হলে চলতো ওয়াজ মাহফিল দরকার আছে এই যুবকেরা ভালো করে শোনো কলিজার টুকরা যুবকেরা আমার সোনার টুকরা যুবকেরা আমার শোনো তোমরা নাম শুনেছ তুমি করে বললাম স্নেহ ভালোবাসা আমি কিন্তু সর্বাধন সাধারণত ছোটদেরকেও তুমি করে বলি না আমার ছেলের বন্ধু যারা তাদেরকে আমি আপনি করে বলি তুমি করে বললাম ভালোবাসা আমার মাকে আমি আপনি করে বলতে পারি না আমার সন্তানদেরকে আমি আপনি করে বলতে পারি না তার কারণ হচ্ছে একটা কাটিসি রিক্সাওয়ালাকেও আপনি বলা একটা ঠেলা মজুর কুলি তাকেও আপনি বলা এটা ভদ্রতা আমি কিন্তু অভদ্রতা করলাম না ভালোবাসার দাবি নিয়ে বললাম ছোট বন্ধুরা তোমরা নাম শুনেছ তাসখান সামরখান্দ বোখারা ওই যে রাশিয়ার এই তাসখান সামরখান বোখারা ইসলাম এই এই পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছেছিল এমন কোন বাড়ি ছিল না সেই বাড়িতে একজন হাফ এজে কোরআন পাওয়া যেত না এমন কোন মহল্লা ছিল না যে মহল্লা একজন হাফেজে হাদিস পাওয়া যেত না হাফেজে হাদিস কিন্তু আমাদের মতো সলিমুদ্দিন আর কালেম না দুইটা সাইডটা এরকম হাফিজ একটু হাদিস এখান থেকে সেখান থেকে পড়লো ওইটা না মতন সনদ সহ এক লক্ষ হাদিস যার মেমোরির মধ্যে মেমোরাইজ করা আছে সে হলো হাফেজ হাদিস সেই তাস খান সামর খান বুখারা সেই তাস খান সামর খান বুখারা এরকম হাজার হাজার হাফেজ হাদিস ছিল লক্ষ লক্ষ হাফেজ কোরআন ছিল তাদের তেহজিব তামাদ্দুন পাঞ্জাবি দাড়ি পাগড়ি টুপি পাঞ্জাবি জুব্বা মসজিদ মাদ্রাসা সব ছিল কিন্তু আস্তে 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 কমিউনিজম সেখানে ঢুকে গেল আস্তে আস্তে ছেলে পেলে এই যুবকদেরকে টার্গেট করলো এই কিশোরদেরকে টার্গেট করলো আমি আল হাবিব মসজিদ কমিটিকে হৃদয় থেকে দোয়া দিচ্ছি কলিজা থেকে দোয়া দিচ্ছি মসজিদ কমিটিকে এবং আয়োজকদেরকে এই সোনার টুকরা যুবকগুলোরে যদি না বাঁচানো যায় এই কলিজার টুকরা নয়নের মনি কিশোরদেরকে যদি না বাঁচানো যায় আল্লাহর কাসাম আগামী দশ পনেরো বছরের ভিতরে বাংলাদেশটা উলট পালট হয়ে যাবে এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা টেকেরহাটের মরহুম আল্লাহর অলি দেলোয়ার হোসেন আনসারি রহমতুল্লাহ আলীহে এই আল্লাহর অলিকে আপনারা অনেকে ভালোবাসতেন তার অযোগ্য সন্তান আমি পৃথিবীর অনেক জনপদে যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে ভ্রমণকে বলা হয় চলন্ত পাঠশালা আমি নিজে বাস্তব পৃথিবীর অনেক জনপদে ঘুরে ঘুরে আমার কাছে মনে হয়েছে লাস্ট 
20 years এই সর্বশেষ 20 বছরে আমি পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি এইজন্য দুঃখ করে বলি আমার আব্বা আম্মা আমাদের আব্বা আম্মা আমাদেরকে ভালো একটা পরিবেশে রেখে গিয়েছেন কিন্তু আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ভালো পরিবেশে রেখে যেতে পারছি না জি দুঃখজনক বলতেছিলাম এই কলিজার টুকরা যুবক আর এই নয়নের মণি কিশোরেরা ওদেরকে যদি না বাঁচানো যায় এই দেশটা এই সমাজটা বাঁচানো যাবে না ওই তাসখান সমরখান বুখারা সেখানে শুরু হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হলো কমিউনিজমের রিভলুশন তারা টার্গেট নিল যুবকদেরকে এই যুবকদেরকে মদ দিয়া গাজা দিয়া বিভিন্ন ধরনের নেশা দ্রব্য দিয়া তারপরে তাদেরকে নারী দিয়া বিভিন্ন ভাবে তাদের চরিত্র হনন করা হলো নামাজ ছেড়ে দিল রোজা ছেড়ে দিল এরপর তাদেরকে শেখানো হলো আসলে পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ইভোলুশন পদ্ধতির মাধ্যমে ইভোলুশন মানে ক্রম উন্নতি যেমন আসলে সৃষ্টি জগতে ছিল একসময় বায়ু বায়ু থেকে হলো পানি পানি থেকে হলো পোকা পোকা থেকে হলো ব্যাঙ ব্যাঙ থেকে হলো বানর বানর থেকে হলো মানুষ এই ইভোলুশন পদ্ধতি দিয়ে এই যুবক তরুণদেরকে বুঝাই দিল আসলে স্রষ্টা সৃষ্টিকর্তা কিছুই নাই সব নেচারাল নেচার থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে নামাজ গেল রোজা গেল সব গেল মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে গেল মসজিদগুলোতে তালা লাগলো হাজার হাজার মসজিদ বন্ধ হয়ে গেল নাট্যশালা তাস পাশা জুয়া ক্রাম খেলার জায়গা হলো সেখানে বার যেখানে পান করা হয় মদ সে বার হলো মসজিদ পার্টির কার্যালয় হলো মসজিদ গত বছর খানিক আগে আপনার বোধ হয় যে নয় দিগন্ত পত্রিকার যে সাংবাদিক সম্পাদক সাংবাদিক না সম্পাদক উনি একটা ফিচারে লিখেছিলেন বলেছিলেন যে আমি নিজে একবার একটা ট্রেনিংয়ে মস্কোতে গিয়েছিলাম রাশিয়া গিয়েছিলাম সেখানে জুমার দিন একটু নামাজ পড়ব পাই না পরে একজনে বললাম সে আমাকে একটা লোক দেখালো ও বললো আমার কাছে একটা মসজিদের চাবি আছে আমার বাবা মারা যাওয়ার সময় দিয়ে গেছে কিন্তু আমার ভয় হয় ওই মসজিদটা চাবি আমার কাছে বাবা মরে যাওয়ার সময় দিয়েছে বাবা মাঝে মাঝে গোপনে গোপনে খুলে মসজিদের ভিতর ঢুকে ঢুকে দুরাকাত নামাজ পড়তো মসজিদটা বন্ধ থাকে আমার কাছে চাবি আছে বাবা মরে যাওয়ার সময় দিয়ে গেছে কিন্তু মসজিদটা খুলে দুরাকাত নামাজ পড়ার সাহস পাই না যদি কেউ দেখে ফেলে গোয়েন দ্বারা জেনে যায় তাহলে হয়তো আমার পরিণতি খারাপ হবে ও মুসলমানের সন্তান মাদ্রাসা শেষ মসজিদ শেষ স্পেন কর্ডবা গ্রামোডা স্পেন কর্ডবা গ্রামোডার ইতিহাস ও মুসলমানের সন্তান এমন কোন মসজিদ ছিল না যেই মসজিদের সাথে বড় একটা লাইব্রেরি ছিল না বড় মসজিদ যুবকেরা তরুণেরা কিশোরেরা ঢুকে মসজিদ থেকে পড়ত ওই বই পড়ত ছোট ছোট বাচ্চারা কিন্তু পড়ায় খুব আগ্রহ আমার ছোট্ট একটা বাচ্চা ওই যে একুশে বইমেলা হচ্ছে এগুলো তো আমি খোঁজখবর রাখি না সে তার ভাইয়াকে বলতেছে ভাইয়া তুমি যদি মেলায় যাও আমার জন্য কিন্তু বই আনতে হবে কি কি বই আনতে হবে তাও বলে দিচ্ছে ছোট বাচ্চারা ওইগুলো পড়ার প্রতি একটা আগ্রহ এই ছোট্ট ছোট বাচ্চারা মসজিদে যেত ওই লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ত যুবকেরা পড়ত মুরব্বীরা পড়ত যার যা ভালো লাগে পড়ত মসজিদের সাথে লাইব্রেরি ছিল ওই দেশে যখন ফসল কাটত গম কাটত ধান কাটত তখন তারা ক্রাস সুরে সম্মিলিতভাবে নাতে রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম হামদে বাড়ি তালা তারা গাইত ওই যে আমরা আমাদের দেশে একটা কবিতা গাই না সম্মিলিত সুরে বালা গাল উলাবি কামালিহি কাশফত দুজাবি জামালিহি হাসুনাত জমিউ খেসালিহি সল্লু আলাইহি ও আলিহি এটা আল্লামা শেখ সাদির লেখা এরকম সম্মিলিত সুরে তার অনেক কিছু গাইত ফসল কাটত সে স্পেন থেকে ইসলাম হারিয়ে গেল সেই লাইব্রেরি থেকে বইগুলো বের করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো একজন অমুসলিমি ঐতিহাসিক বলেছেন যে এত বই মুসলমানের পুড়িয়ে দেওয়া হলো যে সেই বই পুরানো দিনের পর দিন সপ্তাহ পর সপ্তাহ মাসের পর মাস সেই বইয়ের পুড়েছে ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হয়েছে বই পুড়ে পুড়ে যে সাই হয়েছিল জগৎ বিখ্যাত টাইগ্রিস নদী সেই নদীর উপর একটা বাঁধ দিয়ে একটা রাস্তা বানানোর যেত বইয়ে সেতু বা একটা বাঁধ নদীটারে বন্ধ করে দিয়ে একটা বাঁধ বানানো 
যেত তাহলে কি পরিমাণ বই পুড়েছে সেই স্পেনে এরকম হলো দাড়ি নাই টুপি নাই মুসলমানের নাম নাই হাফেজে কোরআন নাই হাফেজে হাদিস নাই এমন কি মুসলমানের নামটা রাখতে পর্যন্ত লোকেরা ভয় পেত সমাজ কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যায় পরিবর্তন হয়ে যায় এই যে আজকে বারমান মুসলমান আমরা ওদের জন্য কাঁদতি আপনারা অনেকে ইউটিউবে দেখেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি প্রায় ছয় মাস ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে সেই বারমার মুসলমানগুলি ওদের জন্য আমরা কান্দি কিন্তু আপনারা জানেন না ওরা শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ মানুষের কোনো আচার আচরণ ব্যবহার ওদের কাছে নাই বলে কেন ওদেরকে শত শত যুগ ধরে এরকম ওদেরকে শিক্ষা দীক্ষা আচার আচরণ এরকম করে রাখা হয়েছে ওরা জঙ্গলির মতো হয়ে গেছে না ভদ্রতা না শালীনতা না আচার না ব্যবহার না শিক্ষা না দীক্ষা কিচ্ছু নাই একটা জাতি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তার থেকে তার তাহাজিব তামাদ্দুন শিক্ষা দীক্ষা তার কালচার সংস্কৃত সব নিয়ে যাও ওই জাতি আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে আজকে রেহিঙ্গারা উদ্বাস্ত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে আল্লাহ না করুন আমার এই কালচার এই দেশ যদি এরকম হয়ে যায় আমরা গিয়ে পড়াবো কোথায় এই জন্য এই মাঝে মাঝে ওয়াজ মাহফিলের দরকার আছে মাঝে মাঝে এরকম যুবকদেরকে কিছু কাজে লাগানো দরকার আছে আমি খুশি হয়েছি মুরব্বীদের উপরে ওদের কাঁধে গলার মধ্যে বেশ লাগাইয়া ঘুরাই দিয়েছেন কাজ না করুক একটা উৎসাহ পাক একটা ধর্মীয় কাজে নিজে একটা উৎসাহ সৃষ্টি হোক এই কালচারটা সমাজটা পাল্টাক কত ঠিক কিনা জোর বলেন এই সমাজটা পাল্টানো দরকার সমাজে যদি আগুন লাগে আমরা কে আওয়ামী লীগ করি কে ছাত্রলীগ করি কে যুবলীগ করি কে বিএনপি যুবদল ছাত্রদল কে জামাত কে হেফাজত কে শিবির কে তরিকত কে তবলিগ এগুলা কিন্তু সমাজে যদি ঘর পড়ে সমাজে যদি আগুন লাগে আমাদের সবার ঘরে আগুন লাগবে আমার এলাকায় একবার নেশা ঢুকলো তা আপনারা জানেন আমাদের এলাকায় একসময় হিন্দু ছিল বেশি মুসলমান কম এখন অবশ্য হিন্দুরা মাইনরিটি মুসলমান একটু সংখ্যা বেশি হয়েছে তো ওইখানে নেশা খুব হঠাৎ করে ছড়িয়ে গেল আমি এটার প্রতিবাদ করলাম এখন কয়েকজন নেতা এসে আমারে বলতেছে যে এত আপনি কথা বলেন কেন এগুলো আমাদের মুসলমানদের জি আমাদের মুসলমানদের ছেলে না এগুলো হিন্দুদের ছেলে আমার মেজাজ এই রকম গরম হইল আমি বললাম হিন্দুর ছেলে আমাদের ছেলে না এই সমাজে বাস করি হিন্দু আর মুসলমান যাই হোক আজকে হিন্দুর ছেলে নেশায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কালকে যে আমার ছেলে আমার ভাই নষ্ট হবে না এর গ্যারান্টি কি কত ঠিক কিনা জল বলেন সুতরাং এই সমাজের কাজগুলোতে কোনো দল বেদল নয় আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক জাতীয় পার্টি হোক জাসদ হোক জামাত হোক তরিকত হোক তবলিক হোক বন্ধুরা যদি এই সমাজ নষ্ট হয়ে যায় আমাদের সবার সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে কথা ঠিক কিনা বলুন সুতরাং এই সমাজটা নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না এই সমাজটা কি করতে দেওয়া যাবে না বলুন নষ্ট জায়গা হচ্ছে না জায়গা হচ্ছে না আপনারা কথা বলবেন একেবারে প্লিজ একটু সামনে দিকে এগিয়ে আসেন আর যু জিকির করেন সাল্লাম শুনুন কথা আমার শেষ আমি আমার লাভের জন্য আমাদের লাভের জন্য বলছি না সমাজে এরকম ধর্মীয় কাজ বছরে একবার দুইবার হওয়া দরকার কি দরকার না অন্তত এর দ্বারা হলেও আমাদের এই সন্তানগুলি কিছুটা দিন মুখী হবে আর যদি এরকম ধর্মীয় কাজে আমাদের সন্তানগুলোকে আমরা না লাগাই আমাদের ভাই বন্ধুগুলোর যদি না লাগাই তাহলে এক সময় আমাদের সমাজটাও শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ নাম নেওয়ার আর কোনো লোক এই সমাজে থাকবে না এই জন্য আমি শেখপুরবাসী আমি আল হাবিব মসজিদ কমিটি এবং ধর্মপ্রাণ এলাকার সকল দলের সকল মতের সকলকে আমি হৃদয় থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি এবং বলছি এগুলি প্রয়োজন এগুলি প্রয়োজন এই সমাজকে ভালো রাখার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এরকম ভালো কাজ মাঝে মাঝে করার তৌফিক দান করুন আসুন বলতেছিলাম তিনটা শব্দ 
তিন শব্দের একটি মাত্র আয়াত ছোট্ট একটি আয়াত সুরায় তোবার আল্লাহ কি ভয় করব ওকুন আর সত্যবাদীদের সঙ্গী হ আল্লাহ তালা এই কথাটা বললেন এই সুরাটা অবতীর্ণ হয়েছিল মদিন আল মোনাম্বরায় বিশেষত এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তবুকের যুদ্ধের দাওয়াত যখন দিলেন তবুকের যুদ্ধ খুব কঠিন একটা যুদ্ধ আমরা জানি ওহুদ যুদ্ধ বদর যুদ্ধ হোনায়নের যুদ্ধ ওই যে মোতার প্রান্তের রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে মুসলমানেরা জয়ী হয়েছিল শুধুমাত্র ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তালা একটা কঠিন পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু একটা যুদ্ধের কথা আমরা অনেকে জানি না ভালো মতো ওই যুদ্ধটার নাম হলো তবুকের যুদ্ধ এই যুদ্ধটা একটা কঠিন সময় হয় আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম হুজুর সাহাবিদেরকে বললেন আমরা যুদ্ধে রওনা হব যুদ্ধের আজান দিয়ে দাও নামাজের যেরকম আজান দেওয়া হয় হাইয়াল সলা হাইয়াল আল ফলাহ নামাজের জন্য আসো কল্যাণের জন্য আসো মদিনার অলিগলিতে আল্লাহ নবী যখন কোন জেহাদে যাবেন যুদ্ধে যাবেন মদিনার অলিগলিতে আল্লাহ নবীর পক্ষ থেকে মুয়াজিন চলে যেত আজান দিত আল জেহাদ ফি সবিল বাহিনী প্রেরণ করবেন এটা তারা বুঝতে পারত এই জন্য সাহাবিরা সব মসজিদে এসে জমা হতো রসুর সাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন জেহাদের আজান দিয়ে দাও জরুরি একটা জেহাদে যেতে হবে ওই সময় প্রচন্ড গরম পড়ল এত গরম এমনি আরব দেশ গরমের দেশ তার উপরে আবার বেশি গরম পড়েছে ওই গরমে মানুষের যান যায় যায় অবস্থা ওই গরমের মধ্যে উট দুম্বা ছাগল বকরি ভেড়া এইগুলির অবস্থা বড় কাহিল আরব দেশের লোকদের প্রধান খাদ্য হলো তিনটা একটা হলো গাছের খেজুর তিনটা খাবার তাদের প্রধান একটা গাছের খেজুর আর একটা হলো উট ছাগল ইত্যাদির দুধ আর একটা হলো উট দুম্বা ছাগল বকরি ভেড়ার গোস্ত এই তিনটা হলো তাদের প্রধান খাদ্য জীবন জীবিকা বন্ধুরা আমার মুরব্বীরা আমার গরমের মধ্যে উট দুম্বা ছাগলগুলি মরে যাচ্ছে আবার গাছের মধ্যে খেজুর পাকা শুরু হয়েছে এই খেজুর দিয়া সারা বছরের খাবার তারা ঘরে নেবে এ মতো অবস্থায় আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন মদিনার অলিগলিতে জানায় দাও জেহাদ ফি সাবিল সবাই এলো আল্লাহ নবী বললেন শোনো জেহাদি যেতে হবে তোমাদের যার যা আছে যার যা আছে দিনের জন্য ইসলামের জন্য আল্লাহর জন্য নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর জন্য যার যা আছে তা তৈরি করো এখন ইমামদাররা বাড়ি চলে গেলেন যার যা আছে আনার জন্য মোনাফিকেরা বলাবলি করতে লাগলো আগের জেহাদি গিয়েছিলাম সেই জেহাদে কেটে গিয়েছে আঘাত লেগেছে সেই আঘাতের রক্ত এখনো শুকায় নাই সেই আঘাতের পুস ক্ষত এখনো শুকায় নাই ওই যে আগের জেহাদে গিয়েছি অস্ত্রটা ভোতা হয়ে গেছে এখনো ধার দিতে পারি নাই হঠাৎ করে আবার জেহাদের ডাক আবার কিছু কিছু মোনাফিকেরা বলল এখন যদি জেহাদের ময়দানে যাও তাহলে গাছের খেজুর গুলো ঝরে ঝরে পড়ে যাবে সারা বছর আর ঘরে খাবার নেওয়া লাগবে না আমাদের যেরকম ধান ধান হইলে ঘরে চাল যায় ধান যদি নষ্ট তো ঘরে তো আর গোলায় ধান না হইলে চাল হবে না 
ওদের হলো খেজুর এখন তার চিন্তায় পড়ে গেল আল্লাহর নবী বলেছেন ইমানদার সাহাবীদের কথা হলো না আল্লাহর হাবিব যা বলেছেন ওইটাই হলো কথা যার যা আছে তাই নিয়ে এলো যার যা আছে তাই নিয়ে এলো আবু অকর সিদ্দিক সামান্য একটা পোটলা নিয়ে এলেন তিনি কাঁদতেছেন জিজ্ঞেস করলেন আবু বকর তুমি কাঁদো কেন কি জন্য কাঁদো বলি আর সুর হাবিবাল্লা এত অল্প জিনিস আমি কখনো দেই নাই আজকে এটা দিতে গিয়ে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে আল্লাহ নবী বললেন আবু বকর আর কি কি রেখে আসছো मोहब्बत रेखे रसुल मन खराब करियो ना जा दिले जामान जी नूर नहीं মহিলারা কানের ফুল নাকের দুল যার যা ছিল তাই দিয়ে দিল একটা বড় স্তূপ হয়ে গেল আল্লাহ নবী বললেন এবার তোমরা তৈরি হাও যার যার বিদায় নিয়ে রওনা হবে এমন সময় একজন মহিলা চলে এলো ইয়ার সুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমার এই ছয় মাসের দুধের বাচ্চাটা নেন আল্লাহ নবী একটু বিরক্ত হয়ে বলেন ও মহিলা আমি তো কোনো বিনোদন আনন্দ সফরে যাচ্ছি না আমি কোন আনন্দ ভ্রমণে যাচ্ছি না তোমার এই ছয় মাসের দুধের বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব মহিলা চোখের পানি ছেড়ে দিলেন এক জিহাদে দিনের জন্য আমার স্বামী শহীদ হয়ে গেছ দিনের জন্য আমার ভাই আমার আত্মীয় স্বজন অনেকে শহীদ হয়ে গেছ হুজুর আমার তো দেওয়ার মতো কিছুই নাই আমি চিন্তা করেছিলাম একটা তরবারি একটা ঢাল কিনে দেব কিন্তু হুজুর স্বামী ছাড়া মহিলা আমি আমি একজন বিধবা নারী এক বেলা খাই তো আর এক বেলা খাবার জোটে না ইয়ার সুলাহে হাজারো চেষ্টা করলাম একটা ঢাল আর একটা তরবারি কিনা মুসলমানদেরকে দেব তা পারলাম না হুজুর যেহেতু পারলাম না এই ছয় মাসের দুধের বাচ্চাটারে নিয়ে আসলাম আল্লাহ নবী যদি এই বাচ্চাটারে সাথে করে নিয়ে যান যখন যুদ্ধের ময়দানে সবার মধ্যে ঢাল তরবারি বন্টন করে দেবেন যদি রসুল্লাহর হেফাজতের জন্য আল্লাহ রসুলের হেফাজতের জন্য কোন ঢাল যদি না থাকে আমার এই বাচ্চাটা সাথে রাখবেন কাফের বেদিন যদি আল্লাহ নবীরে কোনো তীর মারে আমার ছয় মাসের দুধের বাচ্চা তীর চালাতে জানবে না তরবারি চালাতে পারবে না কিন্তু আমার বাচ্চাটাকে রসুল্লাহর সামনে ঢাল হিসাবে যদি ধরা হয় আমার বাচ্চা তীরের আঘাত খেতে পারবে তরবারির আঘাত খেতে পারবে আমার বাচ্চাটা শহীদ হয়ে যাক কিন্তু বিশ্বনবী আল্লাহর হাবিব নিরাপদ থাকবেন হুজুরের চোখে পানি চলে এলো ईमानदार এখন যখন অনেক কষ্টের পরে এই প্রচণ্ড গরম কলিজা ফাটা গরম গাছে খেজুর পেকে গিয়েছে সারা বছরের খাবার ওই জায়গায় উড় দুম্বা বকরি ছাগলগুলি প্রচণ্ড গরমে মারা যাচ্ছে এর মধ্যেও সব কিছু রেখে সাহাবির আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে দিনের জন্য ইসলামকে বাসানের জন্য আল্লাহর হাবিবের দিনকে জমিনে বিজয়ী করার জন্য কষ্ট করে গিয়েছিলেন আল্লাহ তালা ওই সাহাবিদের মাধ্যমে আল্লাহ তালা দিনের বিজয় দিয়েছে যখন মদিনায় ফিরে এলো মদিনায় যখন ফিরে এলো মোনা ফিকেরা হাজারো অজুহাত দেখাতে লাগলো ইমানদারের দুই হাত মোনা ফিকের তিন হাত ইমানদারের হাত কয়টা মোনা ফিকের হাত তিনটা ইমানদারের ডান হাত বাম হাত আর মোনা আফিকের মাঝখানে একটা আছে ওর নাম হলো অজুহাত ওর নাম কি কয়জন যায় নাই আশি জন যায় নাই 
এখন তো ওরা কত হুজুর আরে আল্লাহ নবী এই যাই যাই করে হুজুর এই সমস্যায় যাইতে পারি নাই ওইটা হুজুর যদি যাইতে পারতাম দেখতেন কি করতাম মানে ছিঁড়ে টিড়ে ফেলাইতে আমার কে এরকম নবী আল্লাহর হাবিব তো সহজ সরল হুজুর তার অত পেজ গস না অত চিন্তা করেন না আল্লাহ কয় হাবিব আপনি বুঝবেন না ওদের চরিত্র জিলাফি মার্কা জিলাফি যেরকম সোজা ওইরকম সোজা চরিত্রে আপনি বুঝবেন না এর মধ্যে তিনজন লোক তার আর কোনো অজুহাত দিল না মিথ্যা বানায় কানে বলল না যা সত্য তাই বলি আর সুরাল্লাহ যাই যাই করে কেন যেন শয়তানে ধরল আর যা হইল না এই এখন যাই তখন যাই সকালে যাব বিকেলে যাব এরকম প্রস্তুতি নেই নেই যাই যাই করে আর যাওয়া হয় নাই যে কোনো কাজের উদ্যোগ না নিলে কিন্তু ওইটা হয় না যে কোনো কাজ না নামলে কিন্তু বাস্তবায়ন করা যায় না যে কোনো কাজ আগামী তো করবো এইটা করা যাবে না ওই জন্য ইংরেজি একটা প্রবাদ আছে নাও অর নেভার ইংরেজি প্রবাদ এটা নাও অর নেভার হয় এখনই না হয় কখনই না মানে তুমি কোনো কাজ কালকে করবা পরশুদিন করবা এরকম চিন্তা করিও না করতে যদি চাও এখনই সিদ্ধান্ত নেও তো এখন ওই সাহাবিদের তিনজন সত্য কথা বলে দিল ইয়ার সুরাল্লাহ এই এখন যাই তখন যাই এরকম করে করে আর যাওয়া হয় নাই হুজুর বলে নাই তোমরা সবাই ওদের থেকে আলাদা থাকবা ওদের সাথে সালাম কালাম বন্ধ কথাবার্তা বন্ধ লেনদেন বন্ধ আল্লাহর পক্ষ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সারা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কোনো কাজ কারবার নাই আহারি এর মধ্যে একজন ছিলেন কাব ইবনে মালিক কাব ইবনে মালিক এর মধ্যে একজন কাব ইবনে মালিক বলেন আল্লাহ নবী যখন কথা বলে দিল এত বড় দুনিয়াটা আমার জন্য ছোট হয়ে গেল এত বড় দুনিয়া আমার জন্য যেন সংকীর্ণ হয়ে গেল কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না আমি এখানে যাই ওখানে যাই আল্লাহর কাছে কাঁদি আল্লাহ আমি তো অপরাধ করেছি ভুল করেছি তুমি আমারে মাফ করে দাও তোমার হাবিবের কাছে আমি সত্য বলেছি কোনো মিথ্যা বলি নাই আল্লাহ তালা তুমি সত্যকে জয়ী করে দাও বিশ্বনবী বলেন আল্লাহর হাবিব বলেন ওহি এসে গেছে আমার কাছে সাহাবিরা খুশি হলেন আল্লাহ তালার হাবিব জানিয়ে দিলেন ওই তিনজন যা বলেছে সত্য বলেছে আল্লাহ তালাই জন্য তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে তাহলে দেখা গেল সত্যের জয় আছে সত্যের জয় আছে তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো संगी हम तुम जो चोर बाट बाट टाउटार बदमाश एदी संगी हो ए घोराफगिरि करो ए चलाफेरा करो ए महाब्बत तुम करो ओ लोकटार जा चरित्र তুমিও কিন্তু ওই চরিত্রের হয়ে যাবে এই যে আমরা দেখি লোহা লোহা চুম্বুকের সাথে থাকে চুম্বুকের কাছে যদি লোহা একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিন থাকে এবার চুম্বুক আর লোহা আলাদা করেন লোহা কিন্তু এখন আর লোহা নাই চুম্বুকের যা যা স্বভাব খাসিয়া ধর্ম সব লোহার মধ্যে চলে আসছে চুম্বক পরস্পর মেরুকে বিকর্ষণ করে বিপরীত মেরুকে আকর্ষণ করে উত্তর দক্ষিণ মেরুতে অবস্থান করে এখন ওইটা ছিল একটা লোহার টুকরা ওইটার যা যা করতেছেন দেখবেন চুম্বক যা করছে ও তাই করে তাহলে একটা মৃত মৃত কঠিন ধাতব পদার্থ ম্যাগনেট চুম্বক তার সংস্পর্শে লোহা থেকে লোহা কি হয়ে গেল চুম্বক হয়ে গেল তো মানুষ যদি ভালো মানুষের সাথে থাকে মহাব্বত নিস্বত তালক এটা যদি রাখে খারাপ মানুষ ইনশা আল্লাহ ভালো হয়ে যাবে বলুন ইনশা আল্লাহ এই জন্য বন্ধুরা আমার মুরব্বির আমার আল্লাহ তালা ডাকলেন ইয়া আমান ও ইমামদারেরা ও বিশ্বাসীরা ইত্যাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহর ভয় ছাড়া মানুষ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয় কোন 
কিছু দিয়ে মানুষের চরিত্র পাল্টানো যাবে না আল্লাহর ভয় ছাড়া প্লিজ আমার কথা কেউ খারাপ ভাবে নেবেন না এবং অন্যভাবে কেউ চিন্তা করবেন না খারাপ চিন্তা করবেন না ভালো পজিটিভ চিন্তা করবেন আপনি পুলিশের ভয় দিয়ে মানুষকে পাল্টাইতে পারবেন না জেল দিয়ে মানুষকে পাল্টাইতে পারবেন না বিচারের ভয় দিয়ে মানুষকে পাল্টাইতে পারবেন না ডান্ডা দিয়ে পিটাইয়া মানুষ পাল্টাইতে পারবেন না মানুষ যদি পাল্টাতে চান তার রেডিকেল চেঞ্জ একেবারে সম্পূর্ণ একটা উলট পালট পরিবর্তন যদি চান একটা জিনিস যে সম্ভব তার নাম হলো আল্লাহর ভয় তাকুয়া একটা মতখর তাকুয়া ঢুকাইলে মত ছাড়বে জেনাকার তাকুয়া ঢুকলে জেনা ছাড়বে সুদখর তাকুয়া ঢুকলে সুদ ছাড়বে ঘুষখর তাকুয়া ঢুকলে ঘুষ ছাড়বে খারাপ কাজ খারাপ নেশা তাকুয়া ঢুকলে ছেড়ে দেবে মানে যত খারাপ হোক আল্লাহর ভয় যদি তাকুয়া যদি ঢোকে এই মানুষটা নিজের থেকেই পাল্টায় যাবে একটা লোক শ্যাসরা চুরি করছে শ্যাসরা চুরি আপনার নোয়াখালী কি কি বলে আমি জানি না মানে ওই বদনা চুরি লুঙ্গি চুরি গামছা চুরি হ্যাঁ এগুলোই শ্যাসরা চুরি আর কি নোয়াখালীর ভাষা কি বলে আল্লাহই জানে নোয়াখালীর লোকের পাশে আমি রাতে থাকি কিন্তু উনি আমার কোনো ভাষা শিখাইতে পারেন না উল্টা ওনারে আমার শিখাইতে হয় তো এখন এই শ্যাসরা চোর চুরি করে ধরা পড়ছে গ্যাসে জেলে তার তিন মাসের জেল হয়েছে এখন লোকেরা জিজ্ঞেস করে কিরে সলিম উদ্দি জেলে আইলি কেন কয় একটা বদনা চুরি করতে গিয়ে ধর আরে গাধা বদনা চুরি করতে গিয়ে মানুষ ধরা পড়ে চুরি করবে দামি জিনিস বাট পাগল জানি কথা করে চিন্তাগুলো কত তো ঠিক চুরি যখন করব বদনা গামছা লুঙ্গি এগুলো চুরি করব কেন চুরি করব দামি জিনিস কয় না ঠিকই কইস তিন মাস পর বের হয়ে আসছে চিন্তা করছে আর এই শ্যাসরা চুরি একটা প্যাস্টিজ আছে তো একটা প্যাস্টিজ আছে না এই সামান্য জিনিস চুরি করব তারপরে ঘরে শীত কেটে দামি দামি জিনিস চুরি করে দামি চুরি করতে গিয়ে একদিন দশ দিন চোরের একদিন তো গৃহস্থে ধরা পড়ে গেছে ধরা পড়লে বাস এবার জেল হয়েছে ছয় মাসের লোকেরা জিজ্ঞেস করো কিরে ছেলে মধ্যে জেলে আসলি কেন কয় যে ভাই বোঝেন না এই শীত কেটে চুরি করতে গেছিলাম দশ দিন চুরি করছে একদিন ধরা পড়ে গেছে আরে চুরি করতে গিয়ে মানুষ ধরা পড়ে বেটা হাতে কিছু ছিল না কয় না তা তো রাখি নাই আরে হাতে কিছু থাকতো ওইটা দিয়ে দিতি একটা দিলেই ভয় তার কাছে আসতো না তোর মতো চুলে আসছি আরে এই কথা তো এটি ঠিকই বলছেন এটা তো বুঝি নাই বের হয়ে আসলো ছয় মাস পর এখন চুরি করতে আর যায় না এখন ডাকাতি করতে যায় মার্শাল্লাহ অস্ত্র টস্ত্র নিয়ে যায় কয়দিন পরে এই ডাকাতি ডাকাতি করতে করতে একদিন তাও আবার ধরা পড়ে গেছে ঢুকছে জেলে ছয় বছরের জেল হয়ে গেছে কিরে জেলে আসলি কেন কয় ডাকাতি আর ডাকাতি করে মানুষ জেলে আসে গাধা কোথা করে কয়েছে বাড়িওয়ালা সিনে ফেলছিল এই জন্য আর সিন সে বেটা কল্লাটার উড়াই দিলি না কেন দেহ এক জায়গা পড়ে থাকতো কল্লা আর এক জায়গা পড়ে থাকতো শুধু দেহ শুধু কল্লা তোর নাম কি বলতে পারতো কয়টা তো চিন্তা করি নেই তাহলে দুনিয়ার শাস্তি শেষরা সরকে খুনি পর্যন্ত বানিয়ে দিল চেঞ্জ হলো না চেঞ্জ হলো এক্সেপশনাল কেস লক্ষর মধ্যে একটা দুইটা হয় সেটা ভালো কথা ভিন্ন কথা বন্ধুরা আমার আবার ওই যে আমাদের গভর্নমেন্ট যেন লোকজন দুর্নীতি না করে সেই জন্য একটা দুর্নীতি দমন কমিশন বানিয়েছে গত দিন পনেরো আগের কথা আপনারা ফেসবুকে অথবা দেখেছেন পত্রিকার মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক এই দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরখস্ত হয়ে গেছে দুর্নীতির দায়ে দুদকের কর্মকর্তা কি হয়েছে বরখাস্ত হয়ে গেছে ভাবটা এরকম এক লোকরে ধরছে এই ভূতে ভূতে ধরলে এখন গ্রাম থেকে খোনার খোনার বলেন নি আপনারা খোনা ডেকে আনছে ভূত ছাড়ানোর জন্য খোনার কয় ভাই এটার ভূত ছাড়াইতে হলে সরষা লাগবে সরষে আনো যে সরষে আনছে ভূত ছাড়ানোর জন্য ওই সরষের মধ্যেই ভূত এখন দেশের অবস্থা হলো এই এই জন্য বলি পুলিশ দিয়া জেল দিয়া দুদক দিয়া অ্যাকচুয়ালি মানুষ ভালো বানানো যাবে না মানুষ ভালো বানানোর একটা সব থেকে বড় উপায় নাম হলো তকোয়া আল্লাহর ভয় যদি কারো মধ্যে ঢোকে মৃত্যুর ভয় যদি কারো মধ্যে ঢোকে কবরি আজাবির ভয় যদি কারো মধ্যে ঢোকে জাহান নামের আগুনের ভয় যদি কারো মধ্যে ঢুকে যায় ওই লোকটাকে যদি পিটানো হয় তারপরও পিটাইয়া গুনার কাজ করানো যাবে না বন্ধুরা আমার মুরব্বীর আমার এই ঘটনাটা আমি অনেকবার বলেছি অনেকবার বলেছি আপনারা অনেকবার শুনেছেন 
হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু একবার এক এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন ওই এলাকায় একটা কালো কৃতদাস দেখা হলো সাংঘাতিক কালো এক কৃতদাস ওই কৃতদাস তার কাছে গিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু বললেন তোমার নাম কি বলল আমার নাম ওমর অবশ্য তাফসীর মারিফুল কোরআনের মধ্যে আসছে তার নামটা ছিল মাহজা এটা আমি অন্য কোনো তাফসীরে পাইনি শুধু মারিফুল কোরআনে বলেছে এই উপমহাদেশের একজন বিদগ্ধ আলেম আল্লামা মুফতি শফির রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি লিখেছেন মাহজা এখন এই মাহজা জন্মের কালো কালো তো কালো জন্মের মতো কালো এই কিশোর বন্ধুরা টিনেজার বন্ধুরা তোমাদের বয়সী এজন্য তোমরা বলবে পৃথিবীতে তিনটা শ্রেষ্ঠ মানুষের একজন হযরত ওমরের কৃতদাস যদিও সে আজাদ করে দিয়েছিলেন স্লেভ সার্ভেন্ট ছিল আজাদ করে দিয়েছিলেন কিনে তেই কিশোর বয়সের অল্প বয়সের একটা ছেলে জন্মের মতো কালো কয়লার মতো কালো গাড়ি টায়ারের মতো কালো সুন্দর টুন্দর না চেহারা অসুন্দর তে এখন ওমর আদিয়াল্লাহু তাআলা হুন চিন্তা করলে এলাকার মানুষজন কেমন টাউটার বাটপার ভালো এক নম্বর না দুই নম্বর না ছয় নম্বর মানুষ কেমন একটু দেখি তো সে কি করলো ওই কিশোরটার কাছে গিয়ে বললো এই ছাগলের পালকার কয় আমার আরে তোমারই তো আমি খুঁজি শোনো দুইটা ছাগল লাগবে আমার আমার একটু দুইটা ছাগল লাগবে দেও ছেলেটা উঠে বললো শোনো ছাগলের পাল আমার হল আমার মনিবের যেহেতু আমি দেখাশোনা করি এই জন্য বলেছি ছাগলের পাল আমার কয় যে ছাগলের পাল আমার কাছে বিক্রি করো দুইটা ছাগল বিক্রি করো সে বলল না মনিবের এজাজত ছাড়া বিক্রি করা যাবে না কয় না বিক্রি করো কয় কোনোভাবেই বিক্রি করা যাবে না মনিবের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করা যাবে না মনিবকে আমি হিসাব বুঝায় দেই ও মরদি আল্লাহ তালানু বলে শোনো তোমার মনি বিকাল বেলা আসবে হিসাব নেওয়ার জন্য ওই সময় তুমি তাকে বলবে ওই পাহাড় থেকে নেকড়ের পাল এসে ছাগলের পালের উপরে আক্রমণ করেছিল দুইটা ছাগল ধরে নিয়ে গেছে তোমার মনি বুঝে যাবে মাঝখান থেকে তোমারও লাভ হইল আমারও লাভ হইল ছেলেটা খুব রাগ হয়ে গেল আমার মনিবকে যদি আমি বলি হিংস্র প্রাণী এসে দুইটা ছাগল নিয়ে গেছে আমার মনিব বিশ্বাস করবে দুইটা কেন দশটা বললো বিশ্বাস করবে আমার মনিবের চোখে ফাঁকি দেওয়া যাবে কিন্তু তোমার আমার যিনি রব প্রতিপালক তোমার আমার যিনি মনি বই আল্লাহ তালা সে আল্লাহ তালাকে এমন কি আছে যা দিয়ে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে সুতরাং আল্লাহ তালার কে ফাঁকি দেওয়া যাবে না আমার মনিবের বিনায় যাজতে আমি ছাগল বিক্রি করব না এবার অমর আদি আল্লাহ তালা আর একভাবে টেস্ট করো বললো শোনো তুমি জানো আল্লাহ তালা গফুর গফার রহিম রহমান তুমি আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নাও তোমার লাভ হইল একটু গুণা যদিও হয় কেমতি আল্লাহর কাছে তুমি মাফ চাইলে মাফ করে দেবে লোকটা খুব রাগ হল শোনো তুমি আমার এই লোভ দিয়ে ইমান নষ্ট করবে না টাকা পয়সা দূরের কথা দিনার দের হাম আশরাফি দূরের কথা গোটা দুনিয়া যদি তুমি আমাকে দিয়ে দাও তারপরও আমার মনিবের বিনা পারমোশনে একটা ছাগল আমি তোমাকে দিতে পারব না তাই আমাদের ময়দান বড় ভয়াবহ ওই নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরের সূর্যের কথা বলতে ওই সূর্যটা মাথার উপরে থাকবে সূর্যের কিরণে মানুষের ঘিলুগুলো না কেবং কান দিয়ে গলে গলে পড়বে মানুষগুলি অস্থির হয়ে দৌড়াবে সেই কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতি আসামি হয়ে আমি দাঁড়াতে পারবো না এই জন্য তুমি আমাকে লোভ দিয়ে ইমান নষ্ট করিও না সৈয়দন অমর চলে যাচ্ছিলেন এবার লোকটা তাকে ডাকলো ইয়া ফোলান ইয়া ইবনু সাবিল ইয়া ইবনে হালাল আমরা ডাকি না এই মিয়া এই মিয়া এরকম ডাকি না আরবদের ডাকার স্টাইল হলো ইয়া ইবনে হালাল ইয়া ইবনু সাবিল এরকম ডাকে এই অমক ইয়া ফোলান এরকম ডাকে তো অমর দিয়ে তো অনেক লোকটা ডাকছে কে ডাকছে ওই কালো কৃতদাস গোলামটা ডেকে কয় মিয়া তোমার চেহারা ছবি দেখলে তো ভালোই মনে হয় মানুষটা তো তুমি দুই নম্বর আচ্ছা তুমি কি অমরের নাম শুনছো অমরা দিয়ে তারা কি বলবে শুনি না এই কথা বলবে নাকি তুমি হ্যাঁ শুনেছ শোনো আরে অমরে আমি নাম শুনছি কিন্তু দেখি নাই শুনছি আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে কঠিন মানুষ অমরের মতো একজন লোক যদি পাইতাম 
তোমার মতো একটা দুই নম্বর লোকের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ দিয়া আমি তোমার আচ্ছা মতো সাহায্যা করতাম তুমি যে কত মানুষের ইমান নষ্ট করছো আল্লাহই ভালো জানে খবরদার আল্লাহকে ভয় পাও নিজের স্বার্থের জন্য কারো ইমান ধ্বংস করার চেষ্টা করবে না আল্লাহকে ভয় করো কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ আদালত উঠতে হবে দুনিয়ার জীবনটাই আসল না ওই ছোট্ট বালকটা কিশোরটা ওয়াজ করতেছে কারে সেই দিন অমরকে অমর স্থির থাকতে পারলো না গায়ের মধ্যে থর থর কাপ শুরু হয়ে গেল বলল তোমার পুনিবের বাড়ি কোথায় ওই পাহাড়ের বাদুদেশ গিয়ে ডাকলো আহলে বাইককে ডাকলো লোকটা বেরিয়ে এলো বললো তোমার কি একটা গোলাম আছে মাহাজা বলে হ্যাঁ আছে তো গোলামটা আমার কাছে বিক্রি করো আরে মিয়া দুনিয়ার দিন উঠে গেল ওই গোলাম আমি বিক্রি করব না না এই গোলামটা আমার কাছে বিক্রি করো লোকটা ভালো করে তাকায় কয় আমার যদি ভুল না হয় আপনি তো আমিরুল মিনিন খলিফাতুল মুসলিম তিরিশ লক্ষ বর্গ মালেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আপনি সুতরাং আপনি কি জোর করে আমার এই গোলামটা নিতে চান সৈয়দন আমার বললেন না আমি জোর করে গোলামটা তোমার থেকে সিনাই নিতে চাই না তাহলে আমার রাষ্ট্রের ক্ষমতা আগে দেখাইতাম আমি আল্লাহ নবীর একজন সাধারণ সাহাবি আমি তোমার থেকে জোর করে সিনাই নেব না শুধু তোমার কাছে চাই দয়া করে তুমি গোলামটা বেসো যা চাও যা চাও যা চাও তাই দেব লোকটা বললো আমিরুল মিনিন এই গোলামটা দেখতে শুনতে কোনো ঢক নাই পদ নাই কালো এরে কেন কিনবেন কয় ওর মধ্যে এমন তাকোয়া দেখলাম এমন তাকোয়া দেখলাম কেমতির ময়দানে আমি অমর যদি আল্লাহর আদালতে ধরা পড়ে যাই এই লোকটাকে এই গোলামটাকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেব আর বলবো আল্লাহ ওমরের জীবনের কোনো আমল যদি তোমার কাছে পছন্দ না হয় এই মোক্তাকে এই তাকোয়াধারী গোলামটার সিলায় তুমি আমার মাফ করে দাও তাকোয়া বড় দামি জিনিস তাকোয়া ছাড়া ছাত্র বন্ধুরা সময় তো একেবারেই সংকীর্ণ কথা বলার সময় আমার নাই তারপর অনেক ওভার সময় কথা বলতেছি বন্ধুরা বন্ধুরা প্লিজ তাকুয়া তাকুয়া আসুন আমিও চেষ্টা করি মোত্তাকি হওয়ার আপনারাও চেষ্টা করুন মোত্তাকি হওয়ার একমাত্র যে যাই বলি মুখের কথা দিয়া ডান্ডা বেড়ি দিয়া পিটাইয়া জেল দিয়া মানুষ পাল্টানো যাবে না মানুষ পাল্টাইতে হলে তাকুয়া দিয়া লাগবে তাকুয়ার দ্বারা তাকুয়া যদি দিদে সৃষ্টি হয় মানুষ পাল্টায় যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে তারপরে কোনো মাস সদিকিন কোনো মাস সদিকিন কাকে বলেছে কেউ কেউ বলেছেন যেখানে রসুল্লার কথা হজরত জাহাক রাহমাহুল্লাহ তারা উনি বলেছেন যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কথা বলেছে কোনো কোনো সাহাবিরা বলেছেন এখানে ওমর রাদি আল্লাহ তারাহ এবং আবু কর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তারাহ কথা বলেছে হজর হাসান বসরির কথাটা আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে হাসান বসরি রাদি আল্লাহ তালা রহমাহুল্লাহ তালা তো শ্রীব নে কাসিরির ভিতরে বলেছে অকুন মাস সদিন বলতে উনি বুঝাইছেন দুনিয়া যারা ত্যাগ করেছে দুনিয়ার মায়া মোহাম্মদ যারা ছেড়ে দিয়েছে পরকালকে যারা আসল মনে করেছে এই শ্রেণীর লোকদের সাথে যদি তুমি ওঠা বসা করতে পারো চলাচল করতে পারো বন্ধুত্ব করতে পারো ভালোবাসা করতে পারো তোমার চরিত্র পাল্টাবে জিন্দগি পাল্টাবে তোমার আল্লাহ ওয়ালা জিন্দগি হবে জাহান্নাম মুখী জিন্দগি জান্নাত মুখী জিন্দগি হয়ে যাবে সুতরাং আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবুল করুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবুল করুন এই মাহফিলটা কবুল করুন সত্যি এই মাহফিলটা পরিস করতে গিয়ে হ্যাঁ এই মাহফিলটা করতে গিয়ে মাহফিল ইন্তেজামিয়া কমিটি যথেষ্ট কষ্ট করেছেন ওই যে বললাম আমার ভবভদ্রী আপনারা প্রতি বছর যান সেখানে ভবভদ্রীর যুব সমাজ মার্শাল্লাহ প্রতি বছর একটা প্রোগ্রাম করে আমি গুণাগারকে তারা ভালোবাসে আমিও তাদেরকে ভালোবাসি প্রতি বছর আমি ভবভদ্রীতে আসি আমাদের প্রফেসর স্যার এবং আমাদের ওই প্যানেল চেয়ারম্যান সাহেব মেম্বার সাহেব উনি গিয়েছিলেন আমাদের কাছে গিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন যদিও আমার সময় ছিল না তারপরও একটু সময় দেব বলে বলেছিলাম আমি এসে আপনাদের এই যুবকদের তরুণদের যে আগ্রহ এটা দেখে আমার ভালো লেগেছে আল্লাহ তুমি এই যুবকগুলোর নামাজি বানিয়ে দাও আল্লাহ যদি কোনো খারাপ নেশা ওদের মধ্যে থেকে থাকে আল্লাহ আল্লাহ এই নেশার মানে সর্বনাশ আর ধ্বংস আল্লাহ ওর থেকে এদেরকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ এই তরুণ যুবকগুলোরে তুমি আব্বা আম্মাকে চিনায় দাও মানুষ আব্বা আম্মাকে চিনে না বন্ধু বান্ধবের জন্য যান করবান অথচ আব্বা আম্মার কোনো খিদমত করছে না 
এই আব্বা আমার খিদমত ও যুবক বন্ধুরা আব্বা আমার খিদমত করবা পাঁচ ওক্ত নামাজটা পড়বা আর খবরদার তোমাদের দোহাই আল্লাহ টেকের এটা মরহুম আল্লাহর অলির নাম শুনেছ আমি সে আল্লাহর অলির অযোগ্য সন্তান আমি কলিজা থেকে তোমাদের জন্য দোয়া করব বছরে বছর অন্তত দুইবার তিনবার বাইতুল্লাহ দেখার ধরার সুযোগ আমার হয় আমি প্রাণ খুলে তোমাদের জন্য দোয়া করব তোমাদের আগ্রহ আমার ভালো লেগেছে তোমাদের জন্য দোয়া করব একটা ওয়াদা করতে হবে যারা খারাপ নিশা করে ওদের সাথে ঘেসাই যাবে না ওদের সাথে চলাচল করলে আল্লাহ না করুন দুই দিন চার দিন পর তুমিও নেশা ধরে যাবে যে বন্ধুটা সিগারেট খায় যে বন্ধুটা সিগারেট খায় পাঁচ দিন তার সাথে ঘরলে কয় নয় ধর একটু টান দে ধর একটু একটু ধরায় দে তো আস্তে আস্তে সেও কি হয়ে যায় সিগারেট খাওয়া হয়ে যাবে যে ইয়াবা খায় তার সাথে পাঁচ দিন ঘরলে ওইটা তুমি ধরে ফেলবে বন্ধুরা খবরদার খবরদার এই খারাপ কাজে যাওয়া যাবে না আর আল হাবিব এই মসজিদটা আমাদের প্রফেসর স্যার বলেছেন যে মসজিদটা মসজিদ কমিটি চিন্তা করতেছে একটু সংস্কার করার সুন্দর করার বড় করার ভালো করার আল্লাহ তালা কবুল করুন এই মসজিদ মসজিদ আল্লাহ তালার রসুল আল্লাহর খলিল ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাম ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাম তিনি বাইতুল্লাহ নির্মাণ হয়ে গেল আল্লাহ তালা তাকে বলেন ইব্রাহিম তুমি দোয়া করো ইব্রাহিম আলাহাম দোয়া করলেন আল্লাহ সে দোয়া যে কি আবেগের দোয়া দোয়া শেষ হলো তার হাতে কিছু নুড়ি কুড়ি বালু ইত্যাদি ছিল তিনি ছড়িয়ে দিলেন আল্লাহ তার কুদরতি হাত দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিলেন ওই বাইতুল্লার একটা অংশ পৃথিবীর যেই জায়গায় যেখানে পড়েছে কেমতের আগে এক দিনের জন্য হলো সেখানে একটা মসজিদ হবে এই জন্য এই মসজিদগুলো আপনারা করবেন ওয়াস কিন্তু বন্ধ হবে না আমি যাওয়ার পরেও ওয়াস চলবে আপনারা এই এখন রাত নয়টা বাজে বা একটু বেশি বাজে এখনই যদি ওয়াসটা বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা বলেন তো এই প্যান্ডেলটা করতে এই মাহফিলটারে ইন্তেজাম করতে কষ্ট হয়েছে না দশ পনেরো দিন অমানবিক পরিশ্রম করতে হয় ডোর টু ডোর যেতে হয় বিভিন্ন মানুষকে যেতে হয় কনভিন্স করতে হয় তাদেরকে বোঝাতে হয় এই সামাজিক কাজে তাদেরকে অংশগ্রহণ করাতে হয় অনেক কষ্টের কাজ তো সুতরাং আপনারা মোসাহাফা করার জন্য কেউ আমার সাথে উঠবেন না একেবারেই নয় মোসাফা করার জন্য উঠবেন না সবাই বসে থাকবেন মাহফিল হবে আর মসজিদটার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন কি রাখবেন না এলাকাবাসী কারা আছেন একটু হাত উঠান বেয়াদবি মাফ করবেন এলাকার 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 যারা আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম যাজা দেখ হাত নামায় এই যে আমি যে হাত উঠাইতে বললাম নির্দেশ দিলাম রাগ করলেন না কি বেয়াদবি নিবেন না প্লিজ এই জন্য বললাম এলাকার লোকেরা আগ্রহ দেখালে দূরের লোকেরাও আগ্রহ দেখাবে ইনশা আল্লাহ আর মসজিদের হক এলাকাবাসীর বেশি খবরদার মসজিদ একজনে দুইজনে উদ্যোগী হয়ে করে কিন্তু এটা সকলের সামাজিক যে কোনো প্রতিষ্ঠান সবার একজনে এক লক্ষ টাকার অ্যাবিলিটি আছে সে এক লক্ষ টাকা দেবে একজনের দশ টাকার অ্যাবিলিটি আছে দশ টাকা দেবে দশ টাকাও যেন ওয়ালাও যেন মনে করে না এই মসজিদে আমার কন্ট্রিবিউট আছে এই মসজিদে আমিও পার্টিসিপেট করেছি এই মসজিদে আমি অংশীদার আর এক লক্ষ যে দেবে সেও যেন ভাবে না আমি ওই মসজিদের অংশীদার আল্লাহ যদি কেমতে দিন কবুল করে তো আল্লাহ কি সবাইকে কবুল করতে পারে না নাকি আল্লাহ কথা বলবে এই দশ টাকা বিশ টাকা যারা দিস একশো দুশো দিস একখান দুইখান সিমেন্ট দিস তারা সরে যাও শুধু বড় বড় অঙ্কে যারা দিস তারা থাকো আল্লাহ কি এরকম বলবেন নাকি না নাউজবিল্লা নাউজবিল আল্লাহ তারা বলবেন না সুতরাং এই মসজিদটা সুন্দর করার জন্য যা যা করণীয় আপনারা করবেন আমি আর কথা বাড়ালাম না আমার বাড়িতেও আল্লাহর মেহরবানি মরহুম আল্লাহর অলি একটা ফাজিল মাদ্রাসা করেছিলেন সেটা আমরা কামের করেছি একটা এতিমখানা অনেক আগের থেকে ছিল এখনও আছে ঢাকা বিভাগের মধ্যে একটা বড় হেফসখানা আমাদের আল্লাহর মেহরবানি আব্বার নামে একটা নুরানি মাদ্রাসা আমরা করেছি সেটাও এলাকার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ অত সুন্দর নুরানি মাদ্রাসা আর নাই আমি নিজে একটা মহিলাদের মাদ্রাসা করেছি দাখিল এটাকে এখন আবার আলিম করছি আমি নিজে একটা স্কুল করেছি এলাকার লোকদের অনুরোধে একটা ইসলামিক স্কুল করেছি গত পনেরো সালে আবার একটা স্কুল অ্যান্ড কলেজ সেটার ভিত্তি করেছি তো এরপর মহিলাদের কওমি মাদ্রাসা মহিলাদের জন্য আল্লাহর এক বান্দা সহযোগিতা করেছেন আমি একটা দোতলা মসজিদ করেছি মহিলাদের জন্য তো এই প্রতিষ্ঠানগুলো খুব কষ্ট করে চালাই আমি নিজে বা আমাদের পরিবারের কেউ আমরা এরকম কালেকশন করি না আসলে ওইটা কালেকশন যারা করে তাদের একটা অভ্যাস আছে আর আমি হাকিমুল উম্মাত আশাফ আলী থানবীর একটা কথা আমি আমল করি উনি বলেছেন তুমি যদি তাগুতের বিরুদ্ধে বাতিলের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি কথা বলো কখনো কালেকশন করবে না এতে হবে কি তুমি আর বাতিলের বিরুদ্ধে তাগুতের বিরুদ্ধে জালিমের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না তো এই জন্য এই আমলটা 
হাকিমুল মতা সাহেবের থানবির এই আমলটা আমি আমার করার চেষ্টা করি বাকি জীবনের জন্য এই আমলটা রাখতে পারি ধরে আপনারা দোয়া করবেন আর এই মসজিদের দিকে খেয়াল রাখবেন মাহফিল হবে ওঠা বসা করবেন না প্রস্রাব পায়খানার হাজতও যদি কারো থাকে একটু পরে উঠবেন আপনার দেখা দেখি আরও দুইটা লোক উঠলে মাহফিলটা ভেঙে যাবে এত কষ্ট করি পনেরোটা দিন ওনারা বহু পরিশ্রম করে এত সুন্দর একটা বাগান মিলিয়েছে এই আধা ঘন্টা এক ঘন্টা যেতেই যদি মাহফিলটা শেষ হয়ে যায় ওনাদের মনে কষ্ট লাগবে প্লিজ ওঠা বসা করবেন না সকলের কাছে দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ তালা আপনাদের সকলের প্রতি গ্রহণ করুন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার তাকোয়া পরহেজগারি ও মোতাবেক চলার এবং ভালো মানুষ নেক বান্দাদের সাথে সহবত রাখার তৌফিক আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে দান করুন হাদা মা ইন্দি ওল ইলম আলহি তাল তো ইলহি লোনে আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত